மார்ஸ் செவ்வாய் கிரகத்தை ஏகப்பட்ட படங்கள்லையும் கதைகள்லையும் பார்த்து தெரிஞ்சுருப்பீங்க பட் வெறும் கண்களால் பார்க்கக்கூடிய கிரகங்களில் நம்ம செவ்வாய் கிரகமும் ஒன்று ஸோ டைம் இருந்தால் அண்ணந்து வானத்தை பாருங்கள் சிவப்பு கலரில் ஒரு பிளானட் ஒரு கிரகம் ஒளிரும் அதுதான் நம்ம செவ்வாய் கிரகம் அதுக்கு தான் என்னமோ நம்ம எகிப்தியர்கள் இதுக்கு வச்ச பெயர் சிவப்பு கிரகம் ஆல்சோ சைனீஸ் ஒரு சின்ன தப்பு பண்ணிட்டாங்க இதுக்கு அவங்க சிவப்பு நட்சத்திரம் சொல்லி வந்து பேர் வச்சாங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச மாதிரி செவ்வாய் கிரகம் தான் நட்சத்திரம் இல்லை ஸோ அதனால் நம்ம சைனீஸை மன்னிப்போம் திஸ் இஸ் அன்சைன் செவ்வாயின் சிறப்பம்சங்கள் ஸோ செவ்வாய் கிரகம் சொல்லும்போது நிறைய பேர் அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூமி கூட கம்பேர் பண்ணி பார்ப்பாங்க ஸோ மக்களோட மத்தியில் பூமியும் செவ்வாய் கிரகமும் ஒரே அளவில் இருக்குங்கிற தாட் தான் இருக்கும் நினைக்கிறேன் பட் உண்மையில் சொல்ல போனோம்னா பூமியை விட மூணு மடங்கு சின்னது தான் செவ்வாய் கிரகம் கிட்டத்தட்ட ஆறு செவ்வாய் கிரகத்தை நம்ம பூமிக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடைச்சிடலாமா பட் என்ன தான் சின்னதாக இருந்தாலும் பூமியோட நிலப்பரப்பு அளவே நம்ம செவ்வாய் கிரகத்திலையுமே இருக்குமா இதுக்கு காரணம் நம்ம பூமியில் கிட்டத்தட்ட எழுபது பர்சன்ட் தண்ணியால் நிரப்பப்பட்டது பட் செவ்வாய் கிரகத்தில் தண்ணி இருக்கு நார்த் அண்ட் சவுத் போர்ல இருக்க ஐஸ் கேட்ஸ் வடத்தின் திருவ பனிப்பாறைகளா இருக்கு ஸோ இந்த சோலார் சிஸ்டம் சூரிய குடும்பத்திலேயே பனிப்பாறைகள் இருக்கிறது ஒன்லி நம்ம பூமிக்கும் செவ்வாய் கிரகத்துக்கும் தான் ஸோ அந்த வகையில் ரெண்டு பேருமே ஒன்று தான் சொல்ல முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம பூமியில் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாள் வந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரம் எல்லாருக்குமே தெரியும் இதே மாதிரி தான் நம்ம செவ்வாய் கிரகத்திலையும் ஒரு நாள் வந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் நாற்பது நிமிஷமும் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் நீங்கள் மண்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தூங்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் எர்த்தில் நீங்கள் நூறு கிலோ இருந்தீங்கன்னா செவ்வாய் கிரகத்தில் வெறும் நாற்பது கிலோ தான் இருப்பீங்க ஏன்னா பூமியோட ஈர்ப்பு விசையை விட செவ்வாய் கிரகத்தோட ஈர்ப்பு விசை அறுபது மடங்கு கம்மி இது மட்டும் இல்லாமல் செவ்வாய் கிரகத்தோட மைய பகுதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூடன் ஆகிடுச்சாம் ஸோ எர்த்தில் இருக்க மாதிரி ஹாட்டாக சூடாக அதோட மைய பகுதி இல்லை இந்த ஒரு காலத்தினால செவ்வாய் கிரகத்துக்கு காந்த சக்தியுமே இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டும் இல்லை ஸோ இதனால் சூரியன் கிட்டனு வெளிப்படுற அந்த சோலார் ஃபிளாஸ் மூலயமா அதிகப்படி அளவுக்கு நம்ம செவ்வாய் கிரகம் அஃபெக்ட் ஆகும் இது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பேர் உட்காந்து யோசிச்சுருப்பீங்க எதுக்கு இந்த செவ்வாய் கிரகம் சிவப்பாக இருக்குன்னு சொல்லி சிம்பிளாக சொல்ல போனோம்னா அதோட மேற்பரப்பில் இருக்க அயன் ஆக்சைடு நம்ம பூமியில் துரு அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுவோம்ல இந்த மாதிரி நம்ம செவ்வாய் கிரகம் துரு பிடிச்சி போயிடுச்சு டெக்னிக்கலாக பேசணுன்னா பட் இந்த ஒரு விஷயம் நம்ம விஞ்ஞானிகளை போட்டு மண்டையை குழப்ப வச்சுருக்கு எதுக்குன்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ஆக்சிஜன் நம்ம அயன் அதாவது இரும்பு கூட ஆக்சிஜன் ரியாக்ட் ஆகும் போது தான் துரு பிடிக்கும் பட் செவ்வாய் கிரகத்தில் வெறும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் எயிட் பர்சன்ட் தான் ஆக்சிஜன் இருக்கு மீதி முழுக்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் நைட்ரஜனால் வந்து கலக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ எப்படி அந்த துரு உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் ஒரு கேள்வி எல்லார் மத்தியிலுமே எழும்பிடுந்த சமயத்தில் இந்த கேள்விக்கு நிறைய பதில்களும் இருக்கு முக்கியமாக சொல்லப்படுறது நம்ம உலகத்தை மாதிரியே கிட்டத்தட்ட நாலு பில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னாடி மார்ச் செவ்வாய் கிரகத்திலையும் நீர் இருந்திருக்கு கிட்டத்தட்ட இருபது பர்சன்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீர் இந்த மாதிரி மார்ச்சை வந்து கவர் பண்ணியிருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் மிகப்பெரிய ஆறுகளாகவும் மாறி ஓடி இருக்கு ஸோ அந்த ஆறுகள் ஓடின இடத்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ இது இன்னும் நம்ம மார்ச் அதாவது செவ்வாய் கிரகத்தில் நீர் இருந்ததுக்கான அந்த ஆதாரத்தை வலுப்படுத்தி காமிக்குது ஸோ இந்த நீரில் இருந்த ஆக்சிஜன் மேபி அந்த டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அயன் கூட ரியாக்ட் ஆகி துருவை வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படி இல்லைனா அதிகப்படியான சூரிய வெப்பம் அந்த எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் போர்ஸ் இல்லாத அந்த காரணத்தினால கார்பன் டை ஆக்சைடு அதை வந்து ரெண்டா உடைச்சு அதுல இருக்க அந்த ஆக்சிஜன் ரியாக்ட் ஆகி அயன் ஆக்சைடை ஃபார்ம் பண்ணிருக்கலாம் சொல்லி வந்து மென்ஷன் செய்யறாங்க பட் எப்படி பார்த்தாலும் நம்ம செவ்வாய் கிரகம் துரு பிடிச்ச கிரகம் தான் அது மட்டும் இல்லாமல் பூமி எப்படி சூரியனை சுற்றி வர முன்னூற்றி நாட்கள் எடுக்குதோ அதே மாதிரி மார்ச் சூரியனை சுற்றி வர கிட்டத்தட்ட அறுநூத்தி நாட்கள் எடுத்துக்கோமா ஏன்னா இந்த சோலார் சிஸ்டம் சூரிய குடும்பத்திலே நம்ம செவ்வாய் கிரகம் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி சூரியனை நீள்வட்ட பாதையில் அதுவும் அதிகப்படியான நீங்களுக்கு <laughs> அந்த செவ்வாய் கிரகமும் ஒரு கோணத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சாய்க்கப்பட்டிருக்கும் கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சு டிகிரி நம்ம பூமி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி மூணு டிகிரி வந்து சாய்க்கப்பட்டிருக்கு ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இது எல்லாத்தையும் வச்சு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூமியோட தம்பி செவ்வாய் கிரகம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா நிறைய விஷயங்களில் ஒத்துப்போதில
ஓரளவுக்கு யூகிக்கப்படுறது முக்கால்வாசி தண்ணீர் ஆவியாக மாறி கிரகத்தை விட்டு வெளியேறினதாகவும் அதில் கிட்டத்தட்ட முப்பது பர்சன்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வட தென் துருவத்தில் வந்து பனிப்பாறைகளாக மாட்டி இருக்கதாகவும் அதுவும் தென் துருவத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு தான் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியாக இருக்கிறதாகவும் வந்து பேசப்பட்டு இருக்கு அதனால் பனி பெய்யும் போது மிக அதிகப்படியான குளிர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்படுமா அதே வெயில் காலப்போ மிக அதிகப்படியான சூரிய வெப்பம் வந்து நம்ம மார்ச் மேலப்படும் ஸோ வெயிலும் குளிரும் மிக அதிக அளவு வந்து இருக்கும் நம்ம செவ்வாய் கிரகத்தில் அதுவும் அந்த சூரிய உதிப்பும் சூரிய மறைவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவ்வாய் கிரகத்தில் நீல நிறத்தில் தெரியுமா ஸோ இதை பார்க்கணுன்னு கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே ஆசையாக தான் இருக்கும் பட் உண்மையே சொல்ல போனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சன்ரைஸ் சன்செட் சூரிய உதிப்பும் சூரிய மறைவும் சிவப்பாக இருக்கிறது தான் அழகு சூரியன் நம்ம பூமியில் இருந்து பார்க்குறத விட இரண்டு மடங்கு ரொம்பவே சின்னதாக இருக்குமா செவ்வாய் கிரகத்தில் அதுவும் செவ்வாய் கிரகத்துக்கு இங்கிலீஷில் மார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மார்ஸுங்கிற நேம் ரோமன் God of War அதாவது ரோமனின் போர்க்கடவுளோட பேர் அதே மாதிரி நம்ம கிரீக் கிரேக்கர்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வச்ச பேர் வந்து ஆரிஸ் அதுவும் போர்க்கடவுளோட பேர் தான் ஸோ அந்த போர்க்கடவுளுக்கு ரெண்டு தளபதிகள் இருப்பாங்களாம் ஃபோபோஸ் அண்ட் டீமோஸ் இந்த கதைகள் நம்ம மார்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நடந்திருக்கு அதே மாதிரி இந்த மார்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்ட அப்புறமும் இதுக்கு இரண்டு நிலவுகள் இருக்கிறத பார்த்தீங்கன்னா கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ ஃபோபோஸ் அண்ட் டீமோஸும் சொல்லி அந்த தளபதிகளோட பேரே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிரகத்தோட முன் நிலவுகளுக்கு வந்து வச்சிருக்காங்க இதில் ஃபோபோஸ் வந்து நம்ம செவ்வாய் கிரகத்தை ரொம்பவே நெருக்கமா வந்து சுத்திட்டு வருமா அதே மாதிரி டீமோ செவ்வாய் கிரகத்தை விட கொஞ்சம் அதிகப்படியான தூரத்தை வந்து இருக்கும் நம்ம நிலவு மாதிரி அது வந்து உருண்டையா இருக்காதா இரகுல ஷேப்பில் ஒரு விதமான ஷேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கு மேம் ஸோ இதில் நம்ம ஃபோபோஸ் வந்து இன்னும் ஐநூறு வருஷத்தில் இந்த மாதிரி செவ்வாய் கிரகத்தில் போய் விழுந்துருமா ஸோ ஒன்று அந்த மாதிரி செவ்வாய் கிரகத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய இம்பாக்ட் ஒரு மிகப்பெரிய அதிர்வை வந்து உண்டாக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் செவ்வாய் கிரகத்தை சுற்றி ஒரு விதமான ரிங் ஸ்ட்ரக்சரை பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட் பண்ணுமாம் நம்ம சாட்டனில் இருக்க அந்த ரிங் ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி அது மட்டும் இல்லாமல் டீமோஸ் செவ்வாய் கிரகத்தோட இரண்டாவது மூன்றுலேருந்து நீங்கள் வந்து குதிச்சிங்கன்னா சூப்பர் மேன் மாதிரி அங்கேருந்து கிளம்பி நீங்கள் விண்வெளிக்கு போயிடுவீங்க ஏன்னா டீமோஸோட எக்ஸிட்டிங் வெலாசிட்டி வந்து வெறும் ஐந்து புள்ளி எட்டு மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸோ நீங்கள் குதிக்கிறதோட ரொம்பவே கம்மி அதனால் உங்களால் சூப்பர் மேன் மாதிரி டீமோஸ் மூனில் பார்த்தீங்கன்னா பறக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம செவ்வாய் கிரகத்தில் மிகப்பெரிய அளவு ஒரு மலை இருக்குது இந்த மலை இப்போது நம்ம உலகத்தில் இருக்க எவரெஸ்ட்டை விட பதினெட்டு கிலோமீட்டர் உயரமாம் ஸோ சூரிய குடும்பத்திலே உயரமான மலையை கொண்டது செவ்வாய் கிரகம் தான் அது மட்டும் இல்லாமல் மிகப்பெரிய அளவுக்கு மணல் புயல்களை உண்டாகிறதும் செவ்வாய் கிரகம் தான் கிட்டத்தட்ட ஒரே ஒரு மணல் புயல் மட்டுமே ஆறுலேருந்து எட்டு மாதம் வரைக்கும் நீடிக்குமாம் அந்த ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட்டுக்கு பக்கத்தில் நம்ம மார்ஸ் இருக்க அந்த காலத்தினால நிறைய படியாக எரிகற்களும் இந்த மாதிரி செவ்வாய் கிரகத்தை வந்து தாக்கும் செவ்வாய் கிரகத்துக்கு ஒரு அட்மாஸ்பியர் வளிமண்டலம் இல்லாத அந்த காரணத்தினால எல்லா கற்களும் எரியாம டைரக்டா வந்து செவ்வாய் கிரகத்தை தாக்கும் இந்த அளவுக்கு ஏகப்பட்ட இன்ஃபர்மேஷன் ரொம்ப அரிதான விஷயங்களை அங்க இருக்க ஏழு ரோவர்ஸ் அதாவது ஏழு ரோபோட்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தினமும் ஒரு டேட்டாவா கலெக்ட் பண்ணி நம்ம உலகத்துக்கு வந்து அமைச்சிட்டு இருக்கு மொத்தம் ஏழு ரோபோட் இன்னும் மார்ச்ல இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியாவோட மார்ஸ் ஸ்பேஸ் மிஷன் மங்கல்யான் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த மங்கல்யானை உருவாக்கி மார்ஸுக்கு அனுப்ப நம்மளுக்கு செலவான காசு எழுபத்தஞ்சு மில்லியன் பட் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக மார்ஷியன் அப்படின்னு சொல்லி மேடம் அண்ணர்ஸ் ஒரு படம் வந்து ரிலீஸ் ஆயிருக்கும் அந்த படம் இருக்க செலவான காசு ஒன் நாட் ஃபைவ் மில்லியன் ஸோ வெறும் எழுபது பர்சன்ட் காசை யூஸ் பண்ணியே நம்ம இந்தியாவிலருந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்பேஸ் மிஷன் அங்கல்யான் அதோட முதலாவது முயற்சியிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெற்றியை கண்டிச்சு அதுவும் குறைந்த காசுலேயே ஸோ இந்த அளவுக்கு செவ்வாய் கிரகத்துக்கு ஏகப்பட்ட சிறப்பம்சங்கள் இருந்தாலும் இப்போதைக்கு மார்ஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான விஷயம் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ப்ராஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா போயிட்டு இருக்கேன் அதில் கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் பேர் செவ்வாய் கிரகத்துக்கு ஒன் வே டிக்கெட்டுக்கு சைன் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது இங்கே எடுத்த பூமியை விட்டு கிளம்பி செவ்வாய் கிரகத்துக்கு போய் செட்டில் ஆகிறதுக்கு சைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது சாத்தியமாக அது எனக்கு தெரியாத விஷயம் பட் ஒரு லட்சம் பேர் இங்கேருந்து கிளம்ப ரெடியாக இருக்காங்க நமக்கு பொக்கிஷமாக கிடைச்ச பூமியை பாதுகாக்க வழி தெரியாமல் இங்கேருந்து கிளம்பி போய் அழிந்து போன செவ்வாய் கிரகத்தில் வாழ ஆசைப்படுறாங்க இதுதான் மனுஷனோட புத்தி அப்படின்னு சொல்லப்படுறது நீங்கள் அப்படி போய் வாழ ஆசைப